As pessoas estão ficando com muito medo, né? E o medo acaba abaixando completamente a sua energia. O medo é uma arma poderosíssima para destruir a sua imunidade. Vocês sabiam disso? Pois é, pessoal. Tome muito cuidado com o que vocês estão se conectando dia a dia. Tá? Eu estou muito surpresa com o que está acontecendo com, a, com as pessoas, tá? É, as pessoas estão ficando doentes por nada, por nada, tá? Elas ficam com tanto, tanto medo, elas não sabem nem medo do quê, mas elas têm medo, né? E isso assusta bastante. E eu vou atender vocês daqui a pouco. Eu resolvi abrir a minha mesa para mais ouvintes. Hoje, tá? Vou passar o telefone. O 31710221, o 32624490. Tá bom, gente? Eu estou aqui à disposição de vocês. E a mesa quantiônica, ela trabalha o físico, o mental, o espiritual, o relacionamento... É, tudo que está travado na sua vida tem como eu ajudar a vocês, tá, gente? Porque eu tenho certeza que vocês não estão dormindo, vocês não estão tendo uma vida que realmente nós temos que ter, que é você estar bem em todas as áreas da sua vida, né? E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui me ouvindo agora que não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo é, sequer trabalhar. Já chega no trabalho todo estressado, todo nervoso. Isso é terrível, gente. Deixa eu ver se tem alguém já para atender. Alô? Alô? Boa tarde, quem está falando? Júnior. Júnior? Júnior, qual que é a sua pergunta, Júnior? Olha, eu queria saber a respeito de... É, eu quero abrir um comércio e agora com essa pandemia está meio complicado. Comércio do quê? De vendas. De vendas, mas o que você vai vender? Vou vender produtos é, eletrônicos. Tá, ó, Júnior, uma coisa que eu estou vendo aqui na mesa, é, você não está com problemas espirituais, mas sim é o seu mental que está bloqueando, é o medo que você está de abrir, né? Por isso que eu falo, tem que desbloquear esse medo seu, esse mental seu. E eu deixo ver na mesa, daqui quanto tempo? Peraí, quanto tempo ele tem? Olha, e uma coisa que eu falo para você, você desbloqueando o seu mental, é, você vai levar mais ou menos uns cinco meses para poder ter realmente é, retorno das suas vendas, tá? Mas venha desbloquear o seu mental, tá bom? Ah, desbloquear o mental. Isso. E como que eu consigo? Você, eu, no final do programa, eu vou deixar o meu telefone, você marca uma consulta que eu desbloqueio com a minha mesa quantiônica, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, obrigado. Bom sábado. Obrigada. Tchau, tchau. É. Alô? Alô? Boa tarde. Quem está Oi. falando? A Rose. Rose também? Sim. Oi, Rose. Qual que é a sua pergunta? É o lado sentimental. Deixa eu ver aqui. Rose, sentimental. Qual o bloqueio dela? Espiritual. Tem magia. Você é casada? Não, eu tô só. Tá, mas acontece que você tem um bloqueio aí no seu espiritual, tá? Você é, tem uma baixa estima aqui pra mim, tá? E isso acaba é, complicando os seus relacionamentos, tá? Fica muito complicado para as pessoas enxergarem você. Então, venha desbloquear o seu espiritual que você vai encontrar uma pessoa muito maravilhosa, tá? Ai, que bom. É, muito maravilhosa. Mas vem desbloquear que eu te dou certeza absoluta que você vai ser muito feliz esse ano com uma pessoa, tá bom? Tá bom, obrigada. No final do programa eu passo o telefone. Tá, obrigada. obrigada. Tem mais, Jean? Não? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem? Alô? Alô, é? Boa tarde, quem está falando? <risos> muito boa tarde, é o Leandro. Oi, Leandro. Uma Alô. voz forte você tem, hein? Ah, obrigado. Primeira vez que eu escuto o programa e me identifiquei muito. Ai, que legal. <risos> Qual que é a sua pergunta? 
eu gostaria de saber é, quando que vai destravar a minha vida em relação ao profissional, que estou parado há três, três anos, eu já estou em desespero de causa. É, aí que tá, Leandro, é o seu psicológico, e a coisa mais fácil é destravar isso, tá? Certo. É a coisa mais fácil. Uma, você está vibrando sete. Quem vibra sete é maravilhoso para nós aqui na mesa quantiônica, tá? Mas Ótimo. você está bloqueado no seu psicológico. Entendeu? Uhum. Você está travando a sua área profissional. Uhum. Tá bom? Mas é fácil. Perfeito. Marca uma consulta ah. que eu converso melhor com você, porque você tem uma energia maravilhosa presa Ai, aí, tá? Ai, que bom ouvir. É. Vou marcar com certeza, Marca, viu? Marca, porque você vai amar e olha, tem coisa boa vindo pra você, tá? Amém. Glória a Deus. Amém. Gratidão, viu? Obrigada, viu? Tchau. 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 Então, gente, deixa eu falar um pouco mais da mesa. Vou segurar um pouco os telefones. É, gente, é o seguinte, a mesa quantiônica tem como eu trabalhar também a apometria. O que a apometria vai ajudar a todos vocês? A desbloquear o seu espiritual, porque queira ou não, gente, nós atingimos, nós atraímos obsessores, nós atraímos encostos, né? E isso é muito sério. E isso pode travar a sua vida. E não tem idade, tá, gente, para você atrair isso. Abaixou a sua frequência, o negócio aí tá feio, tá bom? Então, aproveitem que eu estou com a mesa aqui para atender a vocês. É... E uma coisa que eu falo, hein? Esse ano, gente, pode estar passando por é... esta pandemia. Esqueçam um pouco disso, tá? E vamos nos lembrar que nós existimos, tá? A partir do momento que vocês desligarem essa TV, vocês podem ver, todos os canais, eles falam a mesma coisa, já é padrão da, das TVs, né? Então, tirem a TV da sua vida, pelo menos desses canais que deixam vocês muito para baixo, né? Que não agrega nada na sua vida. Isso é muito complicado, gente. Isso aí acaba atingindo demais o seu psicológico, a sua saúde. É uma coisa muito séria, tá? E eu vou fazer uma tiragem aqui é, para ver como que vai ficar o próximo mês, tá, gente? Rapidinho aqui, o mês de agosto, se vai ser um mês legal, tá? Mês de agosto. Gente, olha aqui, eu fiz uma tiragem, o mês de agosto vai ser bem complicado para vocês psicologicamente, hein? Tem mais alguém, Jean? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Oi, oi, Rose, é a Ana Maria. Ana Maria. De Santo André. Rose, eu ando sentindo nos últimos três, quatro anos muito desânimo e muita falta de energia. Tá. Problemas para dormir também. É. Eu estou com algum problema espiritual, está, uma praga, alguma está. coisa? Você está com um problema espiritual, deixa eu ver se tem magia para você. Tem magia para Ana Maria, magia, magia. Não, obsessor, obsessor. Você está com o obsessor. É, do que é. seria, no caso? Seria alguém que já morreu? O que, que seria? É, deixa eu ver aqui. Parente, parente, parente. É parente, tá? Morreu Caramba. alguém aí há pouco tempo. Sim, há três, quatro anos morreu a minha mãe. É, deixa eu ver se é a mãe. A mãe que está com a Ana Maria. É a mãe mesmo, tá? Ai, caramba. E como é que eu me disfarço disso, pelo então, amor de Deus? Então, é isso que eu te é. falo. Na minha mesa, eu faço trabalho de apometria e tem como eu encaminhar ela, tá bom? Ai, porque eu tô sofrendo bastante. É. Falta de energia, de alegria. Deus me é, livre. Eu, eu sou uma pessoa alegre, mesmo. brincalhona. E, e olha, e tá bem próximo de você, tá? Vem encaminhar ela, vem pra Faça uma consulta comigo, você vai ver como Faço, você vai sim. amar. Eu tô, não, eu tô pensando que é a primeira vez que eu até liguei para sua secretária. Tá. Porque, assim, não adianta você só de mandar rezar a missa, né, Rosa? Não. Fala um pouco sobre isso. Cada não, um gente. fala uma coisa, né? Não, não esquece que esse negócio de rezar missa, gente, hum. é o seguinte. No primeiro momento, você pode até emanar luz para ela. Mas acontece... Sim. Quando, quando nós estamos aqui na Terra, nós uhum. erramos, nós é, é, brigamos. Então, você vai embora com essa energia. É verdade. Ninguém vira santo depois que morre, gente. Isso Também não é acho, fantasia. concordo. Se é, não, não importa se é mãe, se é filho, se é marido. Isso, isso não existe, isso é um mito. Claro que é. Isso é mito. Então, é. a minha mesa tem como encaminhar esses espírito, espíritos que estão precisando de luz. Tá? Ah, eu vou marcar com você sim, Rose. Marca Olha, eu moro aqui no gostar. ABC, mas eu vou falar com sua secretária com calma e eu vou marcar um dia para ir sim, tá bom? Isso, Rose, você vai me ajudar em outras você... coisas também. Tá bom, muito obrigada, obrigada. viu? Obrigada Beijo. a você, tchau. Tchau, tchau. Vibe Mundial 95 FM Vírgula 7 A Rádio